Kami mendapat informasi bahwa Gunung Sinabung sekitar pukul 15.36 waktu Indonesia Barat kembali meletus. Pos pengamatan Gunung Sinabung PVMBG melaporkan bahwa letusan disertai dengan awan panas dengan jarak luncur 3.500 meter ke arah Tenggara Timur dan 4.600 meter ke arah Selatan Tenggara. Hujan abu vulkanik jatuh di beberapa desa di sekitar Gunung Sinabung. Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung masih tinggi. Status awas level 4 yang diberlakukan sejak 2 Juni 2015 hingga saat ini belum dicabut. Untuk lebih jelasnya, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat sore, selamat petang Pak Sutopo. Ya, selamat petang. Pak Sutopo, boleh dijelaskan update terkini Pak dari Sinabung? Apakah betul Sinabung telah uh, meletus pada sore hari ini? Iya betul, tadi pada pukul 15.36 waktu Indonesia bagian Barat, Sinabung meletus. Letusannya cukup besar, dengan amplitudo 120 mm dan durasi letusan 500 detik. Berdasarkan pengamatan dari pos pengamatan Gunung Sinabung, PWMBG, dilaporkan letusan ini disertai dengan luncuran awan panas, guguran dengan jarak luncur 3,5 km, 3,5 Tiga setengah kilometer ke arah Tenggara Timur dan empat setengah kilometer ke arah Selatan Tenggara. Dan dari puncak kawah memang keluar asap disertai abu vulkanik kelabu hitam dengan tekanan sedang sampai tinggi dan tidak terukur ketinggiannya karena begitu besarnya. Kemudian daerah-daerah yang zona yang memang sudah dikosongkan memang saat ini sudah kosong. Sehingga letusan tadi tidak memberikan dampak, tidak ada korban jiwa, tidak ada penambahan jumlah pengungsi. Karena daerah landaan awan panas tadi memang sudah steril. Karena memang sejak sebelumnya masyarakat sudah diungsikan dan dilaporkan hujan abu jatuh di beberapa desa, khususnya di bagian sisi timur dari Gunung Sinabung, seperti desa Sukanalu, Kota Tunggal, Kuta Tengah, Gamber, Beras Tepu, Jeraya, Pintu Besi, dan beberapa desa lain yang di sektor sisi timurnya. Dan masyarakat tidak panik karena hampir setiap hari sebenarnya Gunung Aku, Gunung Sinabung ini meletus. Namun yang letusan pada sore atau siang ini tadi ya. memang letusan yang cukup besar. Jadi Bahkan ini... lebih besar daripada Agustus yang lalu okay. yang luncuran pada saat itu 4,5 Kilometer. Jadi ini letusan yang cukup besar dibanding letusan-letusan sebelumnya ya Pak Sutopo ya. Apakah ini letusan yang cukup besar ini sudah dapat diprediksi sebelumnya? Dan apakah tadi kan Pak Sutopo mengatakan dampaknya untuk uh, masyarakat sendiri tidak begitu besar karena masyarakat sudah diungsikan. Tapi apakah ada dampak-dampak lain yang juga bisa uh, dirasakan Pak? Yang pertama dampak tentu ada uh, hujan abu yang cukup tebal juga di beberapa desa. Ya tentu masyarakat merespon ketika melakukan aktivitas di luar menggunakan masker. Namun karena masyarakat sekitar Gunung Sinabung ini kan sudah melihat erupsi Gunung Sinabung hampir setiap hari. Jadi tidak ada kepanikan. Dan memang zona berbahaya sesuai rekomendasi dari BVMBG tadi memang sudah dikosongkan yaitu di dalam radius 3 km dari puncak. Kemudian di dalam jarak 7 km di sektor Selatan hingga Tenggara, dan di jarak 6 km di sektor Tenggara sampai dengan Timur. Serta di dalam jarak 4 km di sektor Utara dan Timur Gunung Sinabung. Jadi memang daerah tersebut dikosongkan, masyarakat memang ya. mengungsi maupun direlokasi, sehingga Baik. daerah landaan awan panas tadi memang tidak ada aktivitas masyarakatnya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sutopo Purwonugroho atas informasinya. Itu tadi perbincangan kami dengan Sutopo Purwonegroho, jurubicara atau humas dari BNPB.